Allora, Peter, hai voluto a tutti i costi anticipare l'appuntamento. Che ti è successo? Vede, ho riflettuto molto sulle mie depressioni e francamente non credo che lei mi possa essere di aiuto. Temo che la sua professione sia tutto un blef. Naturalmente, questo è il mio punto di vista. Mm. Sei convinto di quello che dici? Sì, certo, ho speso una barca di soldi con lei e, e adesso è arrivata l'ora di cambiare. Vuoi cambiare? Ah, e che progetti hai per il futuro? Non rida però, eh? Io sono una professionista, non rido mai. Beh... Amore. Amore? Sì, ma l'amore è quello vero. Quello che non ti fa capire niente. Con una maiuscola. Cosa? No, non sto parlando dell'amore delle favole, no. Io voglio riuscire ad avere un rapporto maturo. Crede che sia infantile, eh? No, quello che pensa. Lei sta pensando, va bene, questo vuole buttarsi nella mischia e cercare l'amore. Tanto tornerà qui strisciando come un verme. Lo so che non è facile, ma so anche che è possibile. Cavolo, il mondo è pieno d'amore. Lei lo sa quanto è frustrante vedere l'amore e non averlo? Lo sa che è peggio di una tortura? Ma io lo troverò. E sarà un amore tutto mio. E allora sarò felice. Porca troia, sì che sarò felice. You see you in love. I am. It's um. Uh, I'm sorry. I'm only I'm only laughing because well um. Uh, if if you had told me if you had just told the good doctor. The time you could... Tutte e due avreste risparmiato un sacco di soldi. Tutti e due? Chi tutti e due? Come sarebbe a dire tutti e due? Tu e Sharon. Sharon? Sì. La paziente che viene sempre dopo di te. Ha ah, ah, esattamente lo stesso identico problema che hai tu e... Oh, oh, oh. E quanto al carattere, credo proprio che siate fatti l'uno per l'altra. Davvero? Mm, sono stata una stupida a non farvi conoscere prima. Ehi, questa deve essere scena. Aspetta, vado a vedere. Sharon. Oh, che nome meraviglioso. Incredibile. È davvero incredibile. Sharon, questo è Peter Lowe. Ciao. Ciao. Mi piace la poesia, cavalcare a pelo, Vivaldi e fare lunghi weekend in campagna. Oh, no. Sono proprio le stesse cose che piacciono a me, è incredibile. Aspetta un attimo. Solinga ella recide e lega il grano e un triste canto intona. Wordsworth. Sì, esatto. Wow! A questo punto credo che non abbiate più bisogno di... Sì, è vero, grazie mille, dottoressa Glaser. Questa volta durerà, me lo sento. Allora si vede che era destino. Sì, era destino, sì. E, ti piace la cucina giapponese? Mi fa impazzire, è così... Rinfrescante. Sentito, parliamo addirittura all'unisono. Fantastico. Addio, dottoressa Glaser. Oh, mi ero quasi dimenticato. Sì, Peter. Beh, un paio di settimane fa ho violentato una ragazza, una segretaria dell'ufficio. Ho perso il controllo. È stato solo un piccolo sfogo, non ti preoccupare. Non vedevo l'ora di dirglielo. Ok, mi sono tolto un bel peso. Oh, sì. C'è un'altra cosa. Dai, sputa il rospo, Peter. Beh, ecco, ieri sera in discoteca ho ucciso una donna. Sono diventato un vampiro, è una storia lunga. 
Accidente. Peter, Peter, Peter. Sai quanta gente viene uccisa ogni giorno in questa città? Credi che per questo crollerà il mondo? Già, è vero, ma la polizia mi sta cercando e se mi trova... Smettila di preoccuparti e goditi la tua grande storia d'amore che è appena cominciata. Non è stato ancora arrestato e questo stupidone già si preoccupa. Coraggio, adesso andatevene. Vi auguro una vita meravigliosa, ci penso io, i poliziotti. Forza, forza, fuori di qui, via, via, via. Sciò, sciò. No, non ne voglio più parlare, sì, insomma, è stato un periodo molto infelice della mia vita, io non ah. so voglio più parlare. Argomento chiuso, va bene? <ride> Sharon, maledizione, non ne voglio più parlare! <ride> Piantare, brutta troietta. Insomma, perché continui a battere e a ribattere sempre sullo stesso maledetto tasto, eh? Co come sei diventato un vampiro? Ah, ah, ma allora non sei normale. Ah, Peter, questo vuol dire che non potremo avere figli. Perché io non ho nessuna intenzione di sposare una puttana come te. Ma come te? È da dieci minuti che stiamo insieme e tu non fai altro che dire stronzate. Come? Eh? Ah, già non mi sopporti più. Te ne vuoi andare a casa? Ah, te ne vuoi andare? Va bene, vai. Togliti dalle palle, brutta zoccola! E non mi rompere il cazzo, troia! Io non ci riesco ad avere una relazione con una donna. Devo andare da uno psichiatra.